আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমাদের গল্পতে আপনাদের স্বাগত তো আজকে আমি চিন্তা করলাম যে সকালবেলা একটু উঠলাম তো চিন্তা করলাম যে একটু রুটি বানানোটা শেয়ার করি অনেকেই আমাকে কমপ্লেন করে যে রুটি বানাতে পারি না নাকি তো চিন্তা করলাম যে একটু শেয়ার করি যে আমি একটু রুটি বানাতে শিখেছি তো চিন্তা করলাম যে রুটি বানানোটা একটু শেয়ার করলাম তো সব সময় আসলে রুটি খাওয়াই হয় কারণ সবাই তো আসলে রুটি রুটিটা এখন একটু মানে যদি বয়স হয়ে যায় সবারই মানে বয়স কি এখন সব সব সময় সব সময় রুটি মানে টাইটিংয়ে থাকা দরকার আর আসলে আমরা মানে যারা আছি তারা এত ফাস্ট ফুড পছন্দ করি যে পরে অসুস্থ হয়ে যায় তো কিছুটা সমস্যা তো হয় তো এই কারণে এখন রুটি খাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই সব সময় আমাদেরকে মানে সাজেস্টই করে দিয়েছে যে রুটি ছাড়া কিছু খেতে পারবো না এমন অবস্থা তো এখন রুটি বানাচ্ছি কি আর করার বানাতে বানাতে আসলে তিনটা রুটি হয়ে গেছিল এরকম সব আমি কথা বলে পরে লাগিয়েছি তাই বলছি আর কি তো যখন বানিয়েছিলাম মনে করেছিলাম যে একটা দুটো হবে কিন্তু বানানোর সময় দেখি তিনটা হয়ে গেছে তো তিনটা যখন রুটি হয়ে গেছে চিন্তা করলাম যে একটা খাই আর বাকি দুটো হয়তো দুপুরে খেয়ে ফেললাম কারণ তাহলে আর দুপুরে ভাত খেতে হবে না আর ভাত খাওয়াটা আসলে এখন খুবই সমস্যা ভাত খাওয়াটা এই কারণে চিন্তা করলাম রুটি একবার এ যদি হয়ে গেছে তো দুপুরবেলা রুটি খাবো তো সবাই আসলে এখন ছুটির সময় সবাই এখন আতঙ্কের মধ্যেই আছি সবাই তো সবাই এখন ঘরেই বসে আছি তার আমি চিন্তা করলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি কি করছি আর আমি তো এমনি ব্লগ করে জাস্ট শেয়ার করি চিন্তা করলাম যে আজকেও একটু শেয়ার করি মনটাও খুব একটা ভালো নেই তো একটু শেয়ার করলে মনটা একটু হালকা হয় প্রথমে আসলে আমি যখন রুটি বানাতাম রুটি আসলে ঠিক মতো বেলতেও পারতাম না তো এখন মোটামুটি শিখেছি আর স্পেশালি এখন যে দেখছেন গরম জিনিসটা ধরতে আমার কাছে খুব বিরক্ত লাগতো যে এটা কিভাবে মানে মানে সম্ভব মানে খুব বিরক্ত লাগতো এখন আবার আস্তে আস্তে মানে এটা অভ্যাস কর অভ্যাস করে ফেলেছি আর কি এখন অভ্যাস তো করতেই হবে আগে রুটি বানাতে খুবই বিরক্ত লাগতো এখন রুটি বানাই বা মানে বানাতে হবে এখন কিছু করার নেই মানে চাপে পড়ে গেছি আর কি কোনো ওয়ে নাই রুটি খাওয়া ছাড়া মোটামুটি ভালোই বানাতে পারি অতটা ভালো না পারলেও বানাতে পারি ভালোই আসলে আমরা ডেইলি সবাই যেটা বলে যে অনেকে বলে রুটি খাওয়া খেলেও বলে মানে কিছু হয় না অনেক অনেকে বলে এটাতেও বলে ফ্যাট আছে এখন এত চিন্তা করলে তো আসলে না খেয়ে মরতে হবে এখন কিছু করার নাই কিছু তো একটা খেয়ে বাঁচতে হবে আর জীবন মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে এটা তো কিছু করার থাকে না আর আমার যতটুকু পারবো ডায়েটিং বা কন্ট্রোল করব আর বাকিটুক তো জীবনেও তো কিছু খেয়ে যেতে হবে মানে ওয়াট আই ফিল রুটি বেলা হচ্ছে আগে আসলে আমি এতটুকু করতে পারতাম না এখন আল্লাহর মতে তাও মানে শেখা হয়ে গেছে কিছুটা আমুকেও মানে রেহাই দিলাম যে সবাই সবাই তো রুটি খায় রাতে রাতে বেলা অনেকে রুটি খায় আমাদের বাসায় তো আমি চিন্তা করলাম যে শেখাটা আসলে খুবই জরুরি কারণ আম্মু এক হাতে আসলে কতগুলি রান্না মানা করবে তো আমি রুটি বানানোটা ইমার্জেন্সি শিখে ফেলেছি তো এই যে রুটি বানানো হয়ে গেছে তো এখন ভাজাভাজি হচ্ছে একটু তেল ছিল প্যানে তো ওই তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি একটাই খাবো রুটি আমি আর বাকি দুইটা হয়তো আমি দুপুরের দিকে খাবো আসলে যে কাজের কাজ তো এখন নিজে কী করতে হবে সবাই ছুটিতে চলে গেছে আমুর উপর অনেক চাপ তো রুটি হয়ে গেছে দেখুন ভালোই হয়েছে খেতেও ভালো হয়েছে ভালোই বানাতে পেরেছি আল্লাহর মতে
তো একটু বাতাস ছেড়েছে দেখলাম বাতাস ছেড়েছে তখন আমরা চা বানাবো চা বসিয়ে দিলাম তো আমরা তো বলেই আমরা বলেছি যে কি চা ব্যবহার করি বাংলাদেশটি চাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো চা বানাচ্ছি সবার জন্য হচ্ছে চা আসলে চা আমরা বাংলাদেশিরা যারা চা খাই বা ইন্ডিয়ানরা যে মানে আমরা যে সাউথ এশিয়ান যারা বেশিরভাগই আমরা সবাই চা খেতে খুব পছন্দ করি আর অনেকেই কফি খায় মাঝে মাঝে আমিও খাই বাট ইট ডিপেন্ডস ওয়েন আই হোয়াট এভার আই লাইক আই জাস্ট ডু ইট আই জাস্ট টেক ইট তো এটা কোনো ম্যাটার করে নাও সিচুয়েশন উপর ডিপেন্ড করে হোয়াট আই ওয়ান্ট তো এখন আমরা চা খাবো গতকালকে একটু কফি খেয়েছিলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আই আই ডোন্ট লাইক কফি সবসময় তো কফি খাওয়া হয় না আর বাইরে গেলেও আসলে কফি তেমন একটা খাওয়া হয় না চাটাই প্রিফেয়ার করে বেশি কিন্তু যখন দেখি যে কোনো ওয়ে নেই দেন হ্যাভ টু টেক কফি তো সবাই চা খাবে একজন একটু রং চা খাবে তো একজন একজন একটু রং চা বানাতে হবে বাকি সবাই দুধ চা गल्पक्राइब कर